హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఒక మంచి కారప్పొడి మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ కారప్పొడి పేరు వచ్చేసి నల్ల కారప్పొడి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి అన్నంలోకి కూడా సో ఇప్పుడు కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానాన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం ధనియాలు ఒక కప్పు ఒక కప్పు ధనియాలకి హాఫ్ కప్పు మినపప్పు తీసుకోవాలి తర్వాత శనగపప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర ఉప్పు మీకు రుచికి సరిపడా ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్లు పడుతుంది వెల్లుల్లిపాయలు పెద్దవి మూడు వెల్లుల్లిపాయలు కరివేపాకు కొద్దిగా ఎండు మిర్చి ఇరవై ఐదు చింతపండు నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నెయ్యి వేపడానికి ధనియాలు కోపులు అది మినపప్పు వాటిని వేపడానికి నెయ్యి కావాలి నెయ్యితో వేపితే మనకి ఈ కారపొడి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుందాం ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ధనియాలు వేసుకుని వేయించుకుందాం ఒక కప్పు ధనియాలు వేసుకుని ఒకసారి వేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో మినపప్పు యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మినపప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మినపప్పుని శనగపప్పుని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకుందాం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ నేతిలో బాగా వేయించుకోవాలి నేతిలో వేయించుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇవి బాగా వేగిపోవాలి సో ఇవి బాగా వేగినాయి కదా మనకి ధనియాలు మినపప్పు బాగా వేగినాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లో చలార పెట్టుకోవాలి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని చలార పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఇందులో ఇవి చలారుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇందులో మనం పచ్చిశనగపప్పుని వేసుకుందాం తర్వాత జీలకర్ర వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుందాం నెయ్యి వేసుకుని వేయించుకుంటే మనకి ఇది నల్ల నల్ల కారప్పొడి చాలా బాగుంటుంది కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ఈ జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పును బాగా వేయించుకోవాలి ఇది బాగా వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో కరివేపాకే వేసుకుందాం సో ఇది బాగా వేగింది ఇప్పుడు కరివేపాకును కూడా వేసుకొని ఈ మూడిటిని బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకుందాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోతుంది అండ్ బాగోదు మీడియం ఫ్లేమ్లో నెయ్యి వేసుకుంటూ బాగా వేయించుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి బాగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు వీటిని కూడా ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇవి కూడా ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం చూడండి ధనియాలు మినపప్పును ఫస్ట్ వేయించుకున్నాం ఆ తర్వాత నీతిలో జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు కరివేపాకును వేసుకుని వేయించుకున్నాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ చల్లారాలి నెక్స్ట్ ఇందులో ప్యాన్లో ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని వేయించుకుందాం ఎండు మిరపకాయలు వేసుకుని వేయించుకుందాం వీటిని కూడా బాగా ఈ ఎండు మిరగాయలు కూడా బాగా వేగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఈ ఎండు మిరగాయలను కూడా తీసేసుకుందాం ప్లేట్లోకి సో ఇలా నీతిలో అన్నిటినీ బాగా వేయించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటినీ చల్లారు పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత మనం పొడి పొడి చేసుకోవాలి అయితే ఉప్పును కూడా మనం వేయించుకొని వేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది తడి తడిగా ఏమీ లేకుండా మనకి ఉప్పు కూడా లైట్గా వేయించుకుని అప్పుడు మనం పొడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఉప్పును కూడా వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటినీ నేతిలో వేయించేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవాలి ఈ జీలకర్ర మినపప్పు ఎండు మిర్చి అన్నట్లోనే ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు చింతపండు వేసుకొని వీటన్నిటినీ కలుపుకొని కొంచెం కొంచెంగా మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకోవాలి సో వీటన్నిటిని పొడి చేసుకుందాం 
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నల్లకార పొడి పొడి చేసుకున్నాం కొంచెం కొంచెంగా మనకి నల్లకార పొడి రెడీ అయిపోయింది ఇది వీడి వీడి అన్నంలోకి దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ టేక్ కేర్